ഗോപകുമാർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത് എങ്ങനെ ക്വാർട്ടർലി ടി ഡി എസ് ഓഫീസിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെറിയ വീഡിയോ അല്ലാതെ പുതിയ വലിയ വീഡിയോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പം നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അത് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ പി യു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തിട്ട് അതും പല ഓഫീസുകളും പുറത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസിൽ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏജൻസികളെയാണ് നിലവിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ എല്ലാ ഡി ഡി ഒമാരും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സ്പാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശമ്പളം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രൈസസ് പോർട്ടലിൽ ഡിഡക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണം മിക്കവാറും എല്ലാ ഓഫീസിലും ഡി ഡി എം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോം സിസ്റ്റീൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ട്രൈസസിൻ്റെ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഡയറക്ടറായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ഓഫീസിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി എസ് സി പി സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് ആസ് ന്യൂ യൂസർ അതിന് സപ്പാട് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിൽ കയറി നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്ടർ അതായത് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇ ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ തന്നെ ടാൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇ ഫയൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്തത് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നു ഇത്രയും പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിജി ഇ ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ ടാൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ലോഗിൻ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് മുൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ട്രൈസസിൻ്റെ പോർട്ടലിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോഗിൻ ഐ ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ വിൻഡയിൽ തന്നെ ലോഗിൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഇതാണ് ടി ഡി എസ് സി പി സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതിൽ ലോഗിൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അതിൽ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസർ ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസിൻ്റെ ടാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസർ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പാസ്വേഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഇമേജസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അതായത് ക്വിക്ക് ലിങ്ക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ സബായിട്ട്
ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിനകത്ത് റീഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പാൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പാൻ മിക്കവാറും ഓഫീസുകളിൽ പാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത് വരും ഫോൺ അതായത് പാൻ ഓഫ് അതറൈസ്ഡ് പേഴ്സ് എന്നത് നമ്മുടെ ഡി ഡിയുടെ പാൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഡി റീഡയറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ വിൻഡോയിലോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ടാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പ്രൈമറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫയലിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റീ എൻട്രി ചെയ്യുക ഈ ഇൻഡോ മാർക്കറ്റ് അയക്കുന്ന എല്ലാ മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ്സ് ആണ് അതിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീക്രട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈ മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓഫീസറുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കുക ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുക കാരണം ഈ നമ്പറിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഒ ടി പി വരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒ ടി പി അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ മൊബൈലിലും ഇമെയിലിലും വരുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒ ടി പി നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാതെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ നമുക്ക് റീസൺ ഫോർ പാൻ നാട്ട് അവൈലബിൾ നമുക്ക് പാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ എയിൻ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എയിൻ നമ്പർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രഷറിയുടെ എയിൻ നമ്പർ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് ആ ജില്ലാ ട്രഷറിയുടെ എയിൻ നമ്പർ കൂടെ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലീസ് സെലക്ട് ദി ഫയൽ ടു അപ്ലോഡ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ടാൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഇത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ടാൻ അലോ അലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് അത് മിക്കവാറും ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പാൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസറിൻ്റെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും അതായത് ടാൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ പ്ലസ് പാൻ കാർഡ് അത് ഒറ്റ പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് രണ്ടും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എവനെ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ചാ ചൂസ് ഫയൽ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം 
അപ്പം വേണ്ടത് നമ്മുടെ ടാൻ അലോട്ട്മെൻ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ടാൻ അലോട്ട്മെൻ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്നും ടാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ലെറ്ററാണ് അപ്പം അത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ പേപ്പറിൽ തന്നെ അത് ഒന്ന് ഫോ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുകയോ ഒറ്റ ലെറ്ററായിട്ട് ഒറ്റ ഫയലായിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫയൽ ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ടാൻ ലെറ്റർ ടാൻ്റെ അലോട്ട്മെൻ്റ് ലെറ്റർ അതായത് നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത ടാൻ്റെ അലോട്ട്മെൻ്റ് ലെറ്റർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസറുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ഇത് ഇത്രയും അതിനകത്ത് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് അതൊക്കെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ പറയുക ഇപ്പം മാൻഡേറ്ററി ഫീഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോട്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മെയിൽ ഐ ഡി ശരിയാണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നും തുടർന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കൺഫേം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കൺഫേം പറയാം സേവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നു നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ചെയ്ത മൊബൈൽ ഇമെയിലിലോട്ടും മൊബൈലിലോട്ടും ഓരോ ഒ ടി പി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പേജാണ് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒ ടി പി ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ടാനൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ വിവിധമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്
അപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രൈസസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാ ഓഫീസിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലോട്ട് പോകാഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇ ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ ഈ പോർട്ടലിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടാൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോഡിൻ ലോഗിൻ ഐ ഡി രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പം നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് അവിടെ കൊടുത്തു അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ടാൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദം ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റ